देखिए मुझे पता है कि मैंने जो ये टाइटल दिया है ना इस वीडियो का वो बहुत ही ज्यादा जेनरिक है कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे ट्रेलर्स देखूं और सारे ट्रेलर्स के बारे में बात करूं बट जो ट्रेलर्स ना ऐसे पॉप कल्चर में ज्यादा रहते हैं या फिर जिनके बारे में ज्यादा बातें होती है मैं उन्ही ट्रेलर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस वीडियो में हम लोग दो तीन ट्रेलर्स के बारे में बात करेंगे स्टेडियम तो वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज का मेरा जो कैप है वो थोड़ा सा अलग है और अगर आप ऐसे सुपर हीरोज को फॉलो करते हो देन यू नो दिस इज एक्चुअली वेनम आईज और ये मुझे भेजा है रेड बुल्फ वालों ने रेड बुल्फ डॉट इन मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला हुआ है कि उनके कैप्स का या फिर उनके टी शर्ट का ये टी शर्ट उन्होंने मुझे भेजा है और ये हुडी आप लोग देख सकते हो कि दीज लुक्स यूनिक सो मैं नीचे लिंक छोड़ रहा हूँ रेड वुल्फ डॉट इन का आप लोग जाके एक बार चेकआउट कीजिए तो रिसेंटली आया सलार का टीजर तो आजकल तो ऐसे प्री टीजर टीजर ट्रेलर इतना कुछ आता है एज ए पार्ट ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन इस टीजर में उतना डिटेलिंग में तो कुछ पता नहीं चलता है बट अगर हम लोग टेक्निकली बात करें ना देन दिस टीजर फॉर मी एग्जैक्टली लुक्स लाइक केजीएफ मतलब अगर मैं ये सीन कट करके आपको बताऊं ना कि ये केजीएफ का सीन है तो आप बिलीव कर लोगे पहले मुझे लगा कि थोड़ा तो कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि जितना मुझे याद है कि केजीएफ में मतलब केजीएफ का जो पूरा कलर पैलेट था वो था सिर्फ गोल्डन एंड ब्लैक ऑलमोस्ट दूसरा कोई भी कलर था ही नहीं पूरे मूवी में एक्सेप्ट फॉर फ्यू शॉर्ट बट मुझे लगा था कि सलार में शायद गोल्डन ह्यू थोड़ा सा कम है लेकिन ऐसा नहीं है मैंने दो तीन बार टीजर को देखा एक्जैक्टली सेम कलर लेकिन पर्सनली मुझे क्या प्रॉब्लम है इस कलर ग्रेड से पता है जैसे कि देखिए अभी क्या है ना दिस लुक्स कूल राइट मतलब ये इतना सही लगता है इतना ब्रूटल इतना ग्राउंडेड uh, लगता है तो एज ए क्रिएटर ना मुझे भी करने का मन करता है फिर मेरे से बहुत सारे क्रिएटर्स को भी करने का मन करता है मैंने कितने सारे शॉर्ट मूवीज देखी हैं जो ऐसे लुक एंड फील में बनाते हैं बट इसमें एक सोचने लायक या फिर जाने लायक बात क्या है पता है ये जो मूवीज बनती है ना ये बनती है फॉर अ डार्क रूम व्यूइंग मतलब आपको लिटरली थिएटर के अंदर जाके एक अंधेरे कमरे में बैठ के ये मूवी देखना है देन दिस कलर ग्रेड वर्क लेकिन अगर आप एक शॉर्ट मूवी बना के यूट्यूब में डालोगे ना और यूट्यूब लोग बेसिकली मतलब मैक्सिमम लोग मोबाइल में ही देखते हैं एंड मोबाइल इज अ वेरी रिफ्लेक्टिव सर्फेस वहाँ पे ऐसे कलर ग्रेड में ना देखना इट्स नॉट आइडियल मतलब वो उतना अच्छा प्लेजेंट आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा बट एनी वे कमिंग बैक टू द ट्रेलर्स और टीजर्स जो इस वीडियो का टाइटल है जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था तो देखिए अभी इट विल बी अनफेयर फॉर मी कि अगर मैं हर दूसरे ट्रेलर को हर दूसरे ट्रेलर से कंपेयर करने लग गया कहने का मतलब यह है कि जो मूवी आई थी ना सीतारमम उसका ट्रेलर ऑब्वियसली तुम्बाड़ से अलग होगा या फिर जो मूवी आई थी ऊंचाई या उसका ट्रेलर ऑब्वियसली कांतारा से अलग होगा बट जो ज्यादा मासी मूवीज होती है या फिर जो एक तरह की मूवीज होती है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ टू गेट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट ऐसे जो मासी मूवीज होती है ना उनके ट्रेलर्स में ना एक नेरेटिव रहता है एक प्रेजेंटेशन रहता है इसको मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कि सपोज अगर आप कभी गोवा गए हो तो गोवा के कुछ कुछ बीचेस में ऐसे ही है ना कि अगर आप गूगल फॉलो करके आप जगह पे पहुंच गए तो आपको ना बीच का आवाज आने लग जाएगा कि समंदर का आवाज आपको आने लग गया है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है आपको दिखेगा कि एक छोटा सा ऐसे गली है कहीं से या फिर ऐसे जंगल के बीच में से रास्ता है आपको बस दो मीटर 300 मीटर ट्रैक करके जाना है उसके बाद जाके आपको बड़ा सा समंदर दिखेगा ऐसा बहुत सारे बीचेस में है और मैं ना इन ट्रेलर्स को ना उसी एक्सपीरियंस के साथ में रिलेट करता हूं जैसे इन ट्रेलर्स में भी ना आपको जो डायरेक्टर है जो प्रेजेंटर है वो आपको उस गली से लेके जा रहा है और आपको आवाज आ रही है आपको पता है कि कुछ अच्छा आने वाला है कुछ बड़ा आने वाला है लेकिन अभी तक आपको दिख नहीं रहा है ट्रेलर खत्म होते होते या फिर टीजर खत्म होते होते आपको वो दिख जाता है और ये जो सारे टीजर्स है ना ट्रेलर्स है ना उनमें ये नेरेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा पक्का तो जैसे सलार के टीजर को ही अगर हम लोग देखेंगे तो ही इज लिटरली टेलिंग ए स्टोरी मतलब एक कैरेक्टर है जो आपको एक कहानी सुना रहा है कि ये है वो है ये इतना खतरनाक है वो इतना खतरनाक है एंड एंड में वो बोलता है कि जुरासिक पार्क है और जुरासिक पार्क में कुछ रहता है Because in that park, वो बंदे ने ना वो बोला भी नहीं वो वर्ड बोला भी नहीं कि डायनासोर रहता है करके बट वी एज ऑडियंस वी कनेक्टेड द डॉट्स एंड हमको पता है कि ओके ही इज टॉकिंग अबाउट दिस एंड द बिग रिवील देर इज अ सेम चीज अगर आप KGF 2 के टीजर को देखोगे तो वहां पे भी एक कहानी आपको बोल रहे हैं कि पावरफुल पीपल पावरफुल प्लेसेस दिस एंड दैट एंड देन एंड में जाके एकदम पूरा बिग रिवील पावरफुल सेम थिंग विद पुष्पा 2 का टीजर भी अगर आप देखोगे तो एक कहानी आपको बोल रहे हैं आपको इंट्रीक कर रहे हैं मतलब डायरेक्टर आपको लेके जा रहा है कि
अब जो हिंदी मूवीज है ना देखिए अभी ये कोई कंपेरिजन नहीं है फिर ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है कि ये सही है या गलत है लेकिन हिंदी मूवीज में इन रिसेंट टाइम्स मुझे ऐसे मासी मूवीज कुछ याद नहीं आ रही है सिर्फ एक ही मूवी मेरे दिमाग में आ रहा है विच इज पठान तो अगर आप पठान का अगर पूरा मार्केटिंग कैंपेन देखोगे ना तो पठान का जो टीजर निकला था उस टीजर में देखिए टीजर स्टार्टेड विद द बिग रिवील की ओके एस आर के पठान पता नहीं कि पठान मर गया है या एंड देन द टीजर इज लाइक जस्ट रेंडम शॉर्ट्स जिनको अच्छे से एडिट करके प्रेजेंट किया गया है कि ओके एस आर के है एंड यू विल गेट दिस 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 एज वेल अब देखिए पठान ने भी बहुत पैसा कमाया तो यहाँ पे कुछ गलत या सही नहीं है इट्स जस्ट ए स्टडी कि ओके दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट एंड दिस इज अ वे ऑफ डूइंग इट लेकिन एट द सेम टाइम एस आर के का ही अगर आप जवान मूवी का टीजर देखोगे तो वहां पे लेकिन वो चीज है कि आपको छोटे 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 नगेट्स दिखा के एंड देन द बिग बिग रिव्यूल मतलब क्या की वो जो हाई पे आपको छोड़ते हैं फिर विक्रम का अगर आप टीजर दिखोगे तो वो भी एक और विक्रम के टीजर का जो सीक्वेंस है वो मूवी में है भी नहीं बट फिर भी वो आपको एक हाई पे छोड़ता है फिर अगर आप जो ब्लडी स्वीट उसका जो टीजर आया था उसको भी आप अगर आप देखोगे तो सेम फील ब्लडी स्वीट अब ये क्यों है मतलब ऐसा ये जो टेक्निक्स है ये क्यों यूज होता है अभी इसमें भी ना मेरी एक थियोरी है थियरी इसलिए है क्योंकि देखिए मैं भी यूट्यूब में वीडियोज बनाता हूँ आपके लिए मेरी ऑडियंस के लिए और जब मैं वीडियोस बनाता हूँ ना जैसे कि ये वीडियो मुझे पता है कि ये वीडियो सब लोगों को अपील नहीं करेगा मुझे पता है क्योंकि ये कोई वी एफ ब्रेकडाउन नहीं है ये नहीं है वो नहीं है इसमें मैं उतना डिटेलिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बट दिस इज इम्पॉर्टेंट और मुझे पता है कि मेरे कौन से ऑडियंस इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे वो मुझे पता है बहुत अच्छे से पता है साउथ मूवीज के भी अगर आप एग्जाम्पल्स देखोगे जैसे कि एक मूवी आई थी मास्टर करके जो काफी हिट हुई थी क्योंकि मैंने उसका क्रेज ना यहाँ पे एक्चुअली देखा था तो मैं ऐसे लॉन्ड्री के शॉप में गया था तो वो मेरे पहचान वाला बंदा है तो वो ना दुकान बंद कर रहा था मैंने बोला भाई इतना जल्दी क्यों बंद कर रहे हो वो बोला कि सर तमिलनाडु जा रहा हूँ मास्टर मूवी देखने के लिए क्योंकि इतना क्रेज था तो अगर आप मास्टर मूवी के टीजर को देखोगे ना फिर ट्रेलर को देखोगे तो आपको दिखेगा कि उस मूवी में पठान की तरह है कि पूरा स्टोरी दिखा दिया कि क्या क्या है क्या क्या आपको दिखने को मिलेगा तो वही है जैसे कि पठान के मेकर्स थे वायर एफ मूवीज उनको पता है कि टू विच ऑडियंस दे आर सेलिंग द मूवी उनको पता है कि ये मूवी इतना बिजनेस तो कर ही लेगी उन्होंने भी उस ट्रेलर को वैसे ही बनाया क्योंकि देखिए जो काम करता है वो काम करता है राइट विच वर्क दैट वर्क अभी ये देखिए ये जो ट्रेंड है ये जो केस स्टडी है वो आफ्टर ऑल शुरू हुआ था बाहुबली मूवी से राइट प्रभास वॉस नॉट अ पैन इंडिया एक्टर लेकिन राजमौली मतलब जिन्होंने वो मूवी बनाई थी उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन को लिया फॉर ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन और उन्होंने इस टेक्निक को सबसे पहले आजमाया कि स्टोरी मत दिखाओ एक्साइटमेंट को दिखाओ अब बात करते हैं इम्पैक्ट की जब से मैंने मूवीज देखना शुरू किया है तब से मेरे दिमाग में ऑब्वियसली बॉलीवुड है साउथ इंडियन मूवीज वो अलग अलग है मतलब एक सीनारियो आई थिंक एवरी इंडियन का वही सीन है तो मैं ना साउथ इंडियन मूवीज क्यों देखता था पता है बचपन में या फिर अभी भी क्योंकि मुझे उनके मूवीज ना बहुत यूनिक और थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव लगते थे पहले से ही एंड मुझे नहीं पता था कि वो क्यों है बट अभी मुझे पता है दैट इज बिकॉज ऑफ कन्विक्शन अभी आप सोचोगे कि बंदा फिर से कन्विक्शन के बारे में बात करने लग गया क्योंकि कन्विक्शन ही मेन चीज़ है कन्विक्शन से आपको क्रिएटिविटी आएगी आपको रिस्क टेकिंग मतलब जो आप रिस्क लोगे वो हिम्मत आएगा इफ यू आर कन्विंस अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते अभी जैसे हिंदी मूवीज में इन रिसेंट टाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि कन्विक्शन का थोड़ा कमी हो गया है ऐसा मुझे लगता है ऐसा नहीं कि नहीं था या नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है क्योंकि मनमोहन देसाई उन्होंने मूवी में सीन दिखाया कि तीन बेटों से उनके माँ को ब्लड जा रहा है ऐसे लाइव ठीक है तो आ, मैंने अमिताभ बच्चन का ही इंटरव्यू देखा था एक बार तो उन्होंने खुद से बोला कि दीज पीपल दे वेंट एंड टोल्ड मनमोहन देसाई कि भाई ऐसे नहीं होता है बट मनमोहन देसाई ने बोला कि ऐसे ही होगा मेरी मूवी में और लोग तालियां भी बजाएंगे और लोगों ने तालियां भी बजाई फिर कैन यू इमेजिन कभी खुशी कभी गम में करण जौहर ने ये घर ये घर हमें दिखाया वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम चांदनी चौक दैट टू इन डेली और हम लोगों ने वो मान भी लिया आप सोचिए और अभी वही करण जौहर ने जो नया ट्रेलर निकाला मूवी का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है बट वो ट्रेलर देख के ग्रैंड है बहुत है ये है वो है बट क्रिंज होता है मतलब नहीं समझ में आता है कि ये मूवी नहीं चलेगी और ये जो कन्विक्शन है ना कन्विक्शन से ही ऑडियंस ये बिलीव करेगी कि ऐसा हो सकता है 
ओम शांति ओम मूवी में ना एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो दोस्त होता है श्यास्थल पड़े वो एस को बोलता है कि भाई तू अभी भूत भूत की कहानी बोल के लोगों से सच उगुलवाएगा क्या कौन बिलीव करेगा तो एस बोलता है कि देखो फिल्म मेकर का काम ये नहीं है कि भूत है कि नहीं है वो बताना फिल्म मेकर का काम है ये बिलीव करवाना की भूत हो सकता है क्योंकि कन्विक्शन है कन्विक्शन से ही ना आप ये बिलीव करोगे की अगर प्रभास ने विंडशील में हाथ रखा तो विंडशील ऐसे टूट भी सकता है और अगर पुष्पा रात को ऐसे जंगल में चला तो शेर भी दो कदम पीछे लेगा एंड कैन यू इमेजिन पुष्पा टू के इस टीजर में आप देखें ना जो एनिमल्स होते हैं उनके आंखें रात को चमकती हैं क्योंकि उनके रेटिना के पीछे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है सो देट दे कैन सी इन द डार्क लेकिन इस क्लिप में आप देखिए पुष्पा के आंखों को भी वैसे ही वो क्या ह्यूमंस के आंखों में वो नहीं होता है बट दिस इज कन्विक्शन और ये देख के द हीरो बिकेम अ सुपर हीरो ओनली बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन फिर के जी का जब टीजर आया था तो सबने बोला था कि दिस इज कॉपीड फ्रॉम वर्ल्ड वार टू फोटोज बट देखिए कॉपीड है ठीक है ओके कॉपी कर लिया इंस्पिरेशन ले लिया कहीं से भी पर दिस इज डन सो राइट मतलब दिस वर्क एंड दिस लुक्स बैड एस एंड दिस सर्व द पर्पज ऑफ द स्टोरी और देखिए ये वीडियो कोई साउथ मूवी वर्शिप या फिर आ, हिंदी मूवी हेट वीडियो नहीं है आ, हिंदी मूवीज में भी मैंने जैसे कि बोला ऑलरेडी कि बहुत सारा चीज हुआ है आप देखिए दिस सीन दिस सीन इज फ्रॉम द मूवी रहना है तेरे दिल में अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको पता है कि दिस इज अ रोमांटिक मूवी और यहाँ पे भी ऐसे सीन्स हैं मतलब ऐसा ऐसा कन्विक्शन है कि दिस विल सेल और पता है मैंने जो आदि पुरुष का वीडियो बनाया था इससे पहले उस वीडियो में ना मैंने एक चीज बोला था लेकिन उसको मैंने बाद में एडिट में काट दिया वो ये चीज़ था कि मैंने ऐसा कहा था जो हमारी कहानियाँ हैं जो हमारे विजुलाइजेंस हैं मतलब हमारे भगवान को लेके उन्हीं से ही इंस्पायर होके हॉलीवुड में उनको ज़्यादा बेटर वे में दिखा रहे हैं लोग अभी और हम लोग नहीं कर पा रहे लेकिन मैंने उसको इसीलिए कट कर दिया क्योंकि हम लोग कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज वन पर्सन फेल उसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट नो हाउ टू शो लार्जर देन लाइफ इसलिए मैंने अपने उस बात को काट दिया था उस वीडियो से क्योंकि वो बोलता तो वो गलत होता बट एनी वे आई थिंक सलार इज अ पार्ट ऑफ के जी एफ लाइक चैप्टर थ्री इफ आई मे बट एनी वे आज के वीडियो के लिए बस इतना ही hit the like button if you like this video hit the dislike button if you didn't like the video don't forget to subscribe for more videos like this this is shamim you are watching kibaki b see you in the next video